business be handed uh, uh, GB267. Uh, 262, I beg your pardon. But, uh, that is the uh, same document of which the tribunal already have an extract which I handed up when I was cross-examining the last witness. I want to be quite clear as to what you say about the Deutsche Ausland Institute. Do you say that that institute had no connection with either Hess or the Ausland organization? With Rudolf Hess had the Deutsche Ausland Institute keine Verbindung. Mit der Auslandsorganisation bestand die Verbindung schon durch die Tatsache, dass die Auslandsorganisation Tagungen in Stuttgart abhielt. Uh, so that the fact that the Ausland Organisation and the Deutsche Ausland Institute both had their meetings at uh, Stuttgart. Uh, that is the only connection between the two organizations. Is that so? Das, die Auslandsorganisation hat meines Wissens das Deutsche Auslandsinstitut in sachlicher Hinsicht nicht in Anspruch genommen, weil es über eigene Materialsammlungen verfügte. Die Auslandsorganisation ist, so viel ich weiß, im Jahre 1932 gegründet worden. What had she? Uh, uh, now, uh, I don't want to stop you, but uh, if you can answer my question, yes or no, it will save us all a great deal of time. I'll repeat my questions in case you're not quite clear about it. Do you say that the fact that both those organizations held their meetings in Stuttgart is the only connection between the two? Now, you can answer that yes or no. Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich muss sagen, dass das verbindende Glied die Tatsache war, dass Stuttgart als Stadt der Auslandsdeutschen Repräsentant sozusagen der, Aus der Deutschen im Auslande war. Aus seiner Geschichte in Vergangenheit heraus. Uh, do you read English? Etwas. Uh, will you look at page 461 of the book that you hold? At the bottom of page 461, uh, you will see Oil. reproduced a copy of an article from the Stuttgart, Stuttgarter News Tagblatt of the 21st of September 1933. The tribunal will find the extract uh, on page four of the uh, uh, translation. Uh, that uh, article describes the uh, annual meeting of uh, your institution after its reorganization in 1933 after the Nazi party came to power. Uh, I just want to read four short extracts from that article too and ask you for your comments. Uh, the chairman of the Deutsche Ausland Institute, Chief Mayor Dr. Strolin, opened the celebration. That's yourself, presumably, is that so? Jawohl. He greeted, he greeted amongst those present, in particular, uh, Minister President and Minister of Religion in Württemberg, Mergenthaler, as representative of the supervisory authorities, a General Haushofer of Munich, as representative of Rudolf Hess, who has been entrusted by the Führer with the supreme direction of all matters concerning Germans in foreign countries. Did you say that? 
Das kann ich mich, das, daran kann ich mich nicht erinnern. Haushofer war für mich der Vertreter des VDAs. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass er als Vertreter von Rudolf Hess bei dieser Gelegenheit war. Es ist aber wohl dann... Uh, do you think that the tribunal is safe in uh, taking it that the Stuttgarter News Tagblatt on the day after that celebration would uh, accurately report what you said in your opening address? You needn't look at the rest of it for the moment. Not, li not likely that that article is untrue or incorrect, is it? Nein, der Artikel wird schon richtig sein, aber ich war mir nicht darüber klar, dass jetzt in der Erinnerung, dass Haushofer damals ein Vertreter von Rudolf Hess gewesen sein soll. Denn Rudolf Hess hat mit dem Deutschen Auslandsinstitut selbst nichts zu tun gehabt. It appears that you are saying there, and you are saying it in a speech, that Haushofer is representing Hess and that Hess has been charged by the Führer with the supreme command of all matters concerning Germans in foreign countries. You understand what you're saying there? Ja, das mag damals so gesagt worden sein. Praktisch ist es aber nie dazu gekommen, dass ich von Rudolf Hess irgendeine Weisung bekommen habe. Uh, your institution could correctly be uh, said uh, to concern itself in matters concerning Germans in foreign countries, could it not? Ich habe die Frage nicht verstanden. Uh, did your institution, the uh, Deutsche Ausland Institute, concern itself in matters concerning Germans uh, in foreign countries? Jawohl. Very well. Uh, then I shall leave that. Will you look down the page uh, and omit the next... Darf zu diesem Punkt noch eine Erklärung abgeben? If es you ist, please. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich in der Frage der, des Deutschen Auslandsinstituts eine Rede gehalten habe. Diese Rede ist selbstverständlich insbesondere nach den Persönlichkeiten die dabei zu begrüßen waren, zusammengestellt worden. Ich habe mich jetzt natürlich nicht mehr daran erinnern können, dass Haushofer damals in einer solchen Funktion aufgetreten ist und kann nur nochmals die Erklärung abgeben, kann nur nochmals die Erklärung abgeben, dass mir als dem ja nur ehrenamtlichen Präsident des Instituts nichts davon bekannt ist, dass von Rudolf Hess irgendwelche Weisungen an das Deutsche Auslandsinstitut gegeben worden sind. Uh, you may uh, have known nothing about it, but uh, you were the new chairman of the Deutsche Ausland Institute at that time, were you not? Nein, ich war nicht der Obmann des Instituts, sondern der Obmann des Instituts war ein besonderer Leiter. Ich war lediglich in meiner Eigenschaft als Oberbürgermeister in einem meiner vielen Nebenämter war ich gleichzeitig der Präsident des Instituts. Es ist ganz unmöglich, dass ich mich daran erinnern kann, wen und wie ich einzelne Persönlichkeiten damals begrüßt habe. Uh, no, please confine yourself to answering the particular question that I put to you. Were you or were you not the chairman of the Deutsche Ausland Institute? on the 20th of September, 1933. Yeah. Yeah, I've been uh, 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 You had just been appointed because you were a good Nazi and the Nazi party had come to power and were reorganizing this institution. Ich bin zu diesem Post bestimmt worden, weil ich Oberbürgermeister von Stuttgart war. Und weil die Stadt Stuttgart, die ja nachher auch den Namen Stadt der Auslandsdeutschen bekommen hatte, immer besonders enge Verbindung mit den Deutschen im Ausland hatte, aus ihrer Geschichte und Tradition heraus. Very well. Uh, well, now we'll go on. We'll go on. Uh, we'll miss out the next short paragraph. 
uh, and uh, look at the paragraph which starts off, Deputy Gauleiter Schmidt, representing Dr. Goebbels, stated the local party leadership... Wie auf Seite ist das? Uh, it's on the same page. It's, uh, it, I beg your pardon, I beg your pardon. It's on page 62. We turned over the page in the book. Page 62, and it's the third paragraph in the center of the page. Jawohl, ich habe es. Deputy Gauleiter Schmidt, representing Dr. Goebbels, stated the local party leadership, Gauleiter, is prepared to cooperate through thick and thin with the new officers of the DAI. Hess, you know, was uh, in charge of the party leadership, wasn't he, the Gauleitung? Very well, 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 we'll go on. National Socialism will demand the blood community of all Germans as its historic right. Uh, would you look now, we'll leave that there, would you look now at page 463? Darf ich das sagen? If you, if you please, yes. Dieser, der stellvertretende Gauleiter Schmidt war eben hier in seiner äh, Aufgabe als Vertreter des Gauleiters. Und nicht als der Vertreter von Rudolf Hess. Uh, now, uh, the point I'm putting to, I want it to be quite clear, is that the uh, Gauleitung, which came under Hess, was going to cooperate with your institution through thick and thin. Appreciate that. Was hat sie von sich aus erklärt? Uh, would you look at page 463? And it's the second paragraph. In his address, the new director uh, doc of the DAI, Dr. Saki, stated, we have followed with deep pain the inner disunity of the German people. Now, since all that has been overcome, since we see that all the German folk, that's the Volksdeutsche, organizations are standing in one line, we are filled with a feeling of pride for our German mother country a feeling of happiness, Germany is united. The feeling of adherence to the German people gives us a happy consciousness. In the course of centuries, this or that position has been lost. We must prevent any more from being lost. It gives us a feeling of pride and self-consciousness that we are the bridges for German Lebensraum. Was that in effect what the purpose of the Deutsche Ausland Institute was? Der Dr. Chucky hat hier gesagt, er sei, dass die, die Deutschen im Auslande seien Brücken für den deutschen Lebensraum. Dieser deutsche Lebensraum bestand also beispielsweise auch bei den Deutschen in Ungarn und in Rumänien. Und insofern ist es richtig, wenn er sagt, die Deutschen seien Brücken zu diesem Lebensraum, nämlich zu dem Raum, in dem Deutsche leben. Und das war auch immer der Standpunkt des Deutschen Auslandsinstituts. Brücken zu dem Lebensraum, in dem diese leben. Very well. And now, uh, do you know, uh, have you ever read a book by Dr. Emil Eric, or a pamphlet, entitled the uh, Ausland Organization der NSDAP? Uh, you needn't look at that. Have you ever read that book? A, a pamphlet of that kind? Ich kann mir das nicht denken. Uh, do you know that Dr. Emil Eric was uh, the advisor, print personal advisor to uh, Bola? Ich glaube, er war einmal Adjutant von Bola. Will you look at page 305 of the book that you have in front of you? Lord, uh, this passage appears on page five of the document which I have. Uh, and uh, that is a, a reproduction of Dr. Emil Eric's book. 
Would you look at the second paragraph on page, page 305? Uh, halfway down th that paragraph, starting on the 21st, 27th of August, 1936, the Führer designated this, uh, Stuttgart as the city of foreign German. And the Gauleiter of the foreign organization assumed the protection of this beautiful city, which also houses within its walls the German Foreign Institute, which works in hearty cooperation with the Ausland organization. Would I be right in saying that throughout the whole history from 1933 onwards, the Deutsche Ausland Institute was working in the heartiest cooperation with the uh, Ausland organization? Das ist insofern nicht richtig, als eine praktische, wissenschaftliche oder sachliche Arbeit zwischen dem Deutschen Auslandsinstitut und der Auslandsorganisation nicht bestand, sondern die herzliche Zusammenarbeit bestand darin, dass die, wie ich vorhin schon sagte, dass die, Deutsch, die Auslandsdeutschen ihre Sitzungen in Stuttgart abgehalten haben. Das war die herzliche Zusammenarbeit zwischen den beiden. Eine sachliche Arbeit hat nicht stattgefunden, war gar nicht notwendig. Uh, will you look at page 127 of this book? 127. I want you to tell me, looking at the last paragraph, uh, whether this is an accurate report. Uh, all persons who in the future, uh, this is, I beg your pardon, a confidential report on the special schooling work conducted by the DAI for the foreign organization. You did in fact, did you not, assist the foreign organization in uh, training their Landesgruppenleiters and other leaders abroad. Darf ich fragen, wer diesen Artikel oder diesen Bericht unterschrieben hat? Uh, no, I can't tell you who signed that report. I'm asking you a question. Did the Deutschland uh, 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 the Deutsche Ausland Institute assist in training leaders for the Ausland organization abroad? Ich bin darüber nicht unterrichtet. I just turn over the page onto page 128, the second paragraph, which I'll read to you quite shortly. The Ausland Institute plays a part in determining the curriculum for the training camps as well as serving as an intermediary between the party authorities who run these camps and the Germans from abroad who attend, attend them. You still say that that Darf report is... Fragen von, we, von wann dieser Bericht ist? No, I've, I've told you it's a report... Ich habe von is, diesem Bericht keine Kenntnis gehabt. Very well. Well, I, I just want to ask you... Uh, one or two very short questions uh, on the evidence that you have given about the defendant von Neurath. You've told us uh, that he was a, a man of peace uh, with an excellent, kind character. Do you know that on the uh, 5th of November, 1937, he attended a meeting at which uh, Hitler addressed uh, the leaders of his armed forces. Do, did you ever hear of that meeting on the 5th of November, 1937? Nein, ich habe davon nichts gehört. Jedenfalls nicht, bevor ich hier in die Gefangenschaft gekommen bin. Well then, uh, perhaps I could just tell you quite shortly what took place. Uh, Hitler said at that meeting, amongst other things, that the only way out of the German difficulties uh, is to, or was to secure a greater living space. And he said that that problem could only be solved by force. And having said that, 
He then went on to say that he had decided to attack Austria and Czechoslovakia. You never heard of that meeting? Nein, ich habe von dieser Zusammenkunft nichts gehört, habe aber erst nachher daraus geschlossen, Very dass well, that's von... Uh, I, I only just want to know uh, whether you... Yes, you please. Ich, ich habe ja eben erzählt, dass von Neurath mir angedeutet hat, dass er mit Hitler ernsthafte Meinungsverschiedenheiten gehabt hat, und zwar seit Ende 1937. Es ist mir erst nachher klar geworden, dass er damit wohl die Besprechung und die Auffassung Hitlers gemeint hat, die dieser am 5. November geäußert hat. Dass eine solche Besprechung stattgefunden hat, habe ich aber erst gelegentlich bei einer Gefangenschaft gehört, beziehungsweise aus der Zeitung. I, I, I'll come to all that in a moment. Uh, I just want you to get a picture of what happened at this meeting. And I quote four lines from the minutes of that meeting. Hitler believed that England and France had already silently written off Czechoslovakia and that they had got used to this, the idea that that question would one day be cleared up by Germany. And Hitler then went on to say that the embodiment of Czechoslovakia and Austria would constitute a conquest of food for five or six million people and that he visualized the compulsory emigration of two million people from Czechoslovakia. Now that's what took place at that conference. Do you know that some four months later, on the 12th of March, 1938, von Neurath was giving an assurance to Monsieur Masny that, uh, and among other things, he assured him on behalf of Herr Hitler that Germany still considered herself bound by the German-Czechoslovak Arbitration Convention of 1925. Do you know that he said that? Das ist mir nicht erinnerlich. Can you understand, now that I've told you that that is a fact, can you understand anybody who had been at that conference and had heard what Hitler had said on the 5th of November, giving an assurance to Czechoslovakia four months later in terms of that kind. Can you, can you understand any honest man doing that? Ich kann die Situation, die damals war, nicht übersehen. Ich weiß nicht, von wem äh, von Neurath unter Umständen einen Befehl bekommen hat. I'm not asking you to judge at that time. I'm asking you now what your opinion of a man uh, who can do that sort of thing is. I want you to tell the tribunal. Ich kann darüber keine Antwort geben, weil ich die Situation nicht im Ganzen übersehe. I, I ask you just this one, one further question, sir, I made myself quite clear. Uh, uh, you said in your evidence, as I wrote it down, that that defendant Neurath was well thought of, dignified, and of noble character. <coughs> Having heard what I've told you, are you still prepared to tell the court that you think he is well thought of, dignified, and of noble character? Is that your opinion now? I just want to get the value of your evidence, do you see? After what you've been told, is that your opinion? Es ist nach wie vor meine Meinung, dass der, dass von Neurath ein vornehmer und anständiger Charakter ist. Ich kann nicht beurteilen, unter welchen Umständen er damals gehandelt hat und welche Gesichtspunkte dafür maßgebend waren. You say that he was in favor of peace and did all he could to avoid war. Do you call a deceit of that kind doing everything possible to avoid war? Is that what your idea of peaceful policy is? Giving an assurance four months 
after you know perfectly well that the German intention is to overrun their country? Is that what you call doing everything to avoid war? Nur noch einmal erklären, dass ich die Frage in ihren Zusammenhängen und ihren Umständen nicht äh, genügend übersehe, um hierüber ein Urteil zu haben. Die Dinge liegen sicher nicht so einfach, wie sie hier eben vorgetragen worden sind. Let me turn to uh, uh, another aspect of his case. We have been told, as you have just heard at great length, that uh, he disapproved of Hitler's policy and uh, resigned. Do you know that uh, having resigned, he was appointed Reich Protector of Bohemia and Moravia in March 39, March 1939? Do you know that? Uh, uh, that, was, uh, that was after uh, the remainder of Czechoslovakia had been overrun, occupied. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass Neurath mir gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, dass er diesen Posten nur sehr ungern annehme. Er habe zweimal abgelehnt, den Posten anzunehmen. Er habe dann aber geglaubt, ein Opfer bringen zu müssen, um seine Person hier einzusetzen. Und nach dem, was mir der Staatspräsident Haha nachher gesagt hat, war der Einsatz seiner Person durchaus zweckmäßig. Denn von Neurath hat während seiner Tätigkeit, das hat mir der Staatspräsident Haha gesagt, zweifellos ausgleichend und versöhnlich dort wirken können. Und er ist, wie ich vorhin schon sagte, ja auch deswegen abberufen worden, weil er dort zu milde gewesen ist. Uh, now, you have already said it, and we have heard it, and we've remembered it. And so it's quite unnecessary for you to say it again. Do try and answer my question shortly. Let me ask you this question. Have you ever thought that the reason for that appointment might have been as a reward for his assistance in the occupation of Austria and Czechoslovakia that had followed so shortly before? Nein, daran habe ich nie gedacht. Now, ich habe aber, wenn ich etwas jetzt... You finish? Ich, ich, nein, ich wollte nur etwas sagen. Ich habe dafür aber im Buch von Henderson eine ganz andere Version gelesen, nämlich, dass man von Neurath auf diesen Posten gesetzt hat, um ihn in seinem internationalen Ansehen zu schädigen. Ich wollte diese Version nur bringen, um auch zu zum Ausdruck zu bringen, dass ganz andere Möglichkeiten hier bestanden haben. Do you uh, remember that you described him as a disciplined, humane and conscientious man? Jawohl. Will you look at uh, that poster? Lord, uh, uh, I regret that I have not, not got a copy of this for the tribunal. It's a very short matter. It has been uh, introduced um, in uh, the Czechoslovakian report on, uh, uh, the, uh, on the, the German occupation. Uh, Lord, I'll give the Lordship the exhibit number. USSR 60. Do you, do you see that that is, do you see that that is signed by the defendant von Neurath, this humane and conscientious man? Ich sehe daraus, dass die tschechischen Hochschulen geschlossen worden sind auf die Dauer von drei Jahren und dass neun Täter erschossen worden sind. Es steht aber in diesem in dieser Bekanntmachung so viel ich sehe, nichts Besonderes darin, warum das geschehen ist. Ich kann infolgedessen die Bekanntmachung nicht beurteilen hinsichtlich dessen, was hier von Neurath bekannt gegeben hat. 
Diese Bekanntmachung sagt mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, aus welchen wenn Gründen ich, ich er hier äh, eine derartige Bekanntmachung herausgegeben hat. Dass Hochschulen geschlossen worden sind und dass neuen Täter erschossen worden sind, das wird ja wohl seine driftigen Gründe gehabt haben. 